సాగర గర్భరాన్ని నమ్ముకుని జీవనం సాగిస్తున్న మత్స్యకారులకు రెండు నెలల విశ్రాంతి లభించనుంది మత్స్య సంపదను పెంపొందించడానికి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న వేట నిషేధం మరోసారి అమల్లోకి రాబోతోంది దీంతో యంత్రాలతో నడిచే బోట్లు మొత్తం నిలిచిపోనున్నాయి ఇప్పటికే వేట కోసం వెళ్లిన బోట్లన్నీ తిరిగి సముద్ర తీరానికి చేరుకుంటున్నాయి తూర్పు సముద్ర తీరంలో ఈ నెల పదిహేను నుంచి జూన్ పద్నాలుగు వరకు చేపల వేట నిలిచిపోనుంది సముద్రంలో చేపలు రొయ్యలు సంతాన ఉత్పత్తికి వీలుగా ప్రభుత్వం ప్రతి ఏటా అరవై ఒక్క రోజుల పాటు చేపల వేటపై నిషేధం విధిస్తుంది గత ఏడాది కూడా ఏప్రిల్ పదిహేను నుంచి మొత్తం అరవై ఒక్క రోజుల పాటు వేటను నిలిపివేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది అలాగే ఈ ఏడాది కూడా అరవై ఒక్క రోజుల పాటు వేట నిషేధానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మార్చి ఇరవైన జీవో నంబర్ ఎనభై ఆరు ద్వారా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారని మత్స్యశాఖ అధికారులు తెలిపారు అయితే ఇంజన్ లేని సంప్రదాయ బోట్లలో మత్స్యకారులు వేటను కొనసాగించవచ్చు రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు నిషేధం నలభై ఏడు రోజులుగా పరిగణించేవారు అయితే మత్స్యకార సంఘాలు బోట్ల ఆపరేటర్ల విజ్ఞప్తి మేరకు గడువును రెండు వేల పదిహేను నుంచి అరవై ఒక్క రోజులకు పొడిగించారు ఈ నిషేధాన్ని ఎవరైనా ఉల్లంఘిస్తే పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు మత్స్య క్రమబద్దీకరణ చట్ట ప్రకారం శిక్షార్హులని అలాంటి వారి బోట్లను మత్స్య సంపదను స్వాధీనం చేసుకుని జరిమానా విధిస్తారు అధికారులు అంతేకాక డిజిటల్ ఆయిల్పై రాయితీ సౌకర్యాన్ని నిలిపివేస్తారు మత్స్యశాఖ అధికారులు నిషేధాన్ని ఖచ్చితంగా అమలు చేసేందుకు మత్స్యశాఖ కోస్టుగార్డ్ కోస్టల్ సెక్యూరిటీ మెరైన్ పోలీసులతో గస్తీ నిర్వహిస్తారు అయితే పది నెలల వేటకాలంలో దాదాపు ఏడు వందల ఎనిమిది మ్యాగ్నైజ్డ్ బోట్లు మూడు వేల ఐదు వందల ఇంజిన్ పడవలు వెయ్యి తెప్ప చేపలు రొయ్యలు వేట సాగిస్తాయి మరపడవలు డాల్ఫిన్ బోట్లు ఒకసారి వేటకు సముద్రంలోకి వెళ్తే కనీసం పదిహేను రోజుల నుంచి ఇరవై రోజుల పాటు సముద్రంలోనే ఉండిపోతాయి రెండు వేల పద్నాలుగు అక్టోబర్లో సంభవించిన హుద్ హుద్ తుఫాన్ బోటు యజమానులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది దాదాపు అరవై ఆరు బోట్లు మునిగిపోగా మరో రెండు వందల బోట్లకు నష్టం వాటిల్లింది సుమారు మూడు వారాల పాటు వేట నిలిచిపోయింది రెండు వేల పదిహేను పదహారు సీజన్ నుంచి చేపల రొయ్యల దిగుబడి బాగా పడిపోయింది తీరానికి అతి చేరువలో ఏర్పాటు చేసిన రసాయన కర్మాగారాల వల్ల చేపల గుడ్లు పిల్లల దశలోనే నశించిపోతున్నాయి దీంతో ఉత్పత్తి గణనీయంగా తగ్గిపోయిందని బోట్ల యజమానులు చెబుతున్నారు ఈ ఏడాదిలో రెండు నెలల నుంచి ఎనభై శాతం బోట్లు రేవుకే పరిమితమయ్యాయన్నారు వేట ఆశాజనకంగా లేకపోవడం సముద్ర వాతావరణ మార్పులతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు మిగిలిన ఇరవై శాతం బోట్లు వేట నిషేధం ప్రకటించడంతో ఈ నెల పదిహేను లోపు ఒడ్డుకు చేరుకుంటాయి ఇప్పటికే సముద్రంలో వేట సాగిస్తున్న పడవలు తిరుగుముఖం పట్టాయి అత్యధిక శాతం బోట్లు ఫిషింగ్ హార్బర్లో లంగరేసుకున్నాయి ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల మేరకు నిషేధాన్ని విధిగా అమలు చేయాలని సంబంధిత మత్స్యకారులను మత్స్యశాఖ అధికారులు కోరారు